usano questi due termini come sinonimi. Uh, infatti anch'io prima stavo, mi stavo mi sto utilizzando e spesso mi confondo. In realtà non è, eh, non è proprio, dal punto di vista giuridico non è proprio così, nel senso che per proprietà intellettuale si parla di tutela giuridica dei beni materiali che sono brevetti, marchi, design e diritto d'autore. Per proprietà industriale sono i brevetti, marchi e design. Quindi, sostanzialmente, proprio per tradurre a terra a terra, so che i giuristi, io non sono un giurista naturalmente, mi guarderebbero male, eh, la proprietà intellettuale è la proprietà industriale più il diritto d'autore. Eh, il perché il diritto d'autore fra l'altro è la divisione che, avviene anche, che è avvenuta anche nel nuovo codice di proprietà industriale che è stato approvato nel 2005. La eh, divisione del perché il diritto d'autore venga escluso, sia stato escluso, venga escluso dalla, dalla proprietà industriale mi è assolutamente eh, ignota, non lo so, però per esempio eh, di proprietà industriale eh, è un qualcosa che dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico, il diritto d'autore dipende dal Ministero di, in Italia, dal Ministero dei Beni Culturali. Um, il fatto che sia eh, diviso uno potrebbe dire, vabbè, poco importa che il diritto d'autore sia stato escluso, in realtà poiché, eh, e su questo farò anche un cenno dopo se vi interessa, eh, il fatto che eh, il software in quanto tale, come dicono in inglese as such, viene, eh, non è tutelabile con un brevetto, ma è tutelabile col diritto d'autore, questo vi fa capire come in realtà il diritto d'autore sia molto importante. Quindi è un qualche cosa che non dice, vabbè, uno, le opere d'arte, un, un libro può essere escluso dalla proprietà industriale, ma c'è un'importanza un notevole proprio per il discorso del software. Questa è una precisazione che io volevo fare proprio perché spesso si usano questi termini anche sui giornali, eh, anche, anche autorevoli, si, trovano questa, si fa questa confusione. Eh, Diciamo così, a livello superficiale si può benissimo confondere, utilizzare come sinonimo, in realtà dal punto di vista giuridico non è così.